David Lösche will aufmerksam machen auf Müll. Dazu greift er selbst zur Milchtüte und Konservendose. Zwei Milliarden Tonnen produzieren wir Menschen weltweit in nur einem Jahr. Der 31-Jährige bekleidet sich mit seinem eigenen Abfall 60 Tage lang. Ich fand es eine unheimlich kreative Art, irgendwie auf eine Normalität aufmerksam zu machen, an die wir uns ja gewöhnt haben, aber mit der wir eigentlich alle nicht so richtig einverstanden sind. Der Student aus Witzenhausen trägt Restmüll, den er im vergangenen Monat produziert hat. Es ist Halbzeit. 30 weitere Tage sollen folgen. Zum Schluss wird der Mantel, der ihn umgibt, an die 30 Kilo wiegen. Ich fühle auf jeden Fall das Gewicht ähm, des Konsumismus, könnte ich sagen. Es, äh, man merkt, dass es immer schwerer wird. Und äh, ja, man merkt, das ist irgendwie eine Last, die man halt irgendwie auf der Erde hinterlässt, die man aber selber eigentlich gar nicht tragen kann. In der Innenstadt von Witzenhausen will er die Blicke auf sich ziehen. Die Botschaft vermitteln, so viel Abfall produzieren wir. Nötig oder vielleicht doch vermeidbar? Ich habe mich gerade schon gar nicht getraut, mit meiner Plastikflasche jetzt da vorbeizulaufen, weil man hätte es ja auch anders machen können in eine Glasflasche, wo man es einfach viel mehr wieder verwenden kann. Ähm, ja, müsste, glaube ich, einfach noch mal mehr ähm, aufmerksam gemacht werden, <lacht> dass das einfach, ja, Anders da geht. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist, dass nun mal wirklich alles in Plastik und Folie eingepackt wird. An die 500 Kilogramm Müll hinterlässt jeder Deutsche jährlich. Am Ende unseres Lebens kommen wir so auf eine Turnhalle voll Abfall. Wenn wir so weitermachen wie bisher, das wissen wir auch so ungefähr schon seit den 70ern, dass wir quasi Ökosysteme so stark verändern, dass Generationen in der Zukunft, aber auch jetzt schon Leute stark davon Schaden nehmen werden und dass wir halt eine Verantwortung tragen. Was wird denn das hier? Das sieht komisch aus. Für 60 Tage trage ich den gesamten Müll, den ich selbst erzeuge, äh, an meinem Körper, mhm, anstatt okay. ihn einfach wegzuwerfen. Also ich habe mich gefragt, wie würde es aussehen, wenn wir ähm, für unseren Müll buchstäblich Verantwortung tragen müssten mhm. und ihn mitnehmen müssten. Ja. Also es ist schon eine Menge und das beachten wir dann meistens auch gar nicht. Ne? Also, und besonders, wo es auch alles hinkommt. Auf die Müllaktion ist der Nordhesse durch einen amerikanischen Umweltaktivisten gekommen. Rob Greenfield hatte bereits nach einem Monat eigenen Müllsammelns 40 Kilo erreicht. David selbst achtet darauf, wenig Müll für die Tonne zu produzieren. Er geht deshalb unverpackt einkaufen. Das Schwerste oder das, was am meisten Energie braucht, ist halt die Gewohnheitsänderung. Und ähm, genau, sonst grundsätzlich geht es ja darum, auch irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das heißt, man muss jetzt nicht sofort ein Zero Waste Life leben. Andere Umweltaktivisten kleben sich auf Hauptverkehrsstraßen oder beschmieren Kunstwerke. David Lösche wird friedlich aktiv. Ich glaube, wir sind an einem Punkt mit der Klima- und Umweltbewegung angekommen, wo die meisten Leute, die äh, irgendwie dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, die wurden wahrscheinlich schon erreicht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir auch Menschen, die vielleicht mit dem Thema nicht so viel anfangen können. Das Problem, die Müllberge erreichen uns nur über Fernsehbilder. Weltmeere voll von Plastik. David Lösche will bei uns darüber aufmerksam machen, damit wir hier etwas ändern.